En efecto, compañeros, muchas gracias. Así es, nos hemos dado cuenta, bueno, según eh, informantes, que en la cárcel de máxima seguridad aquí en el departamento del Paraíso, que está ubicada en la Tolva, el pozo número 2, se ha vulnerado la seguridad nuevamente. Aquí se ha encontrado un arma de grueso calibre, el cual pues ya se encuentra decomisada. Abogados ahí, Espinal, ¿ustedes ya tienen este informe? Bueno, el Ministerio Público ha recibido una denuncia eh, que está en este momento en proceso, no podemos dar mayores datos, pero este es efectivo pues que fue decomisada un arma de fuego en el interior de uno de los módulos. Está pues información, está... Eh, como le repito, en proceso para ver qué fue lo que ocurrió. Entendemos de que es una cárcel de máxima seguridad y pues con esto pues entendemos que se ha vulnerado pues, la seguridad de la misma. ¿Qué pasa si el funcionario, un funcionario está involucrado, un funcionario policial? Bueno, recordemos que ya el Ministerio Público ha presentado acciones contra guardias penitenciarios que han estado implicados en algunas situaciones como esta. No en la introducción de armas, pero sí... Este, en otro tipo de, 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 de situaciones, pues que se han presentado las acciones por el delito de abuso de autoridad o violación de los deberes de los funcionarios. Estamos ahondando para determinar pues, si ha existido eh, complicidad por parte del personal en este proceso. Vamos a ver, eh, ¿se habla ya de qué recinto es el que se encontró el arma? Bueno, no podemos dar mayores detalles, pero sí, realmente pues eh, es real la situación. Es una, eh, un asunto que realmente nos preocupa como Ministerio Público. Estamos ahondando, como le repito, en este proceso y se van a presentar las acciones oportunas. Acciones oportunas para tanto el, la persona que se le decomisó, como también si hay responsables para los guardias de seguridad. Sí, precisamente la investigación se abarca hacia los funcionarios que están encargados de la custodia de estas personas. Ya está identificado el, el privado de libertad que tenía dicha arma eh, y estamos pues avanzando en este proceso. Bueno, vamos a esperar que, que arroja el caso en estos momentos por parte del Ministerio Público. ¿Qué tipo de delito va a ser el que se va a presentar en contra de los responsables? Un arma ha sido encontrado en lo que es el recinto, principalmente aquí en la cárcel de máxima seguridad, el pozo número 2. Con este reporte nosotros volvemos a Estudio Principal.